隊長準備ができましたうんよし隊長シャーゴーが来なかったら全て水の泡ですよ渡辺君お前は奴の性格全然分かってないな终于又见面了。陈静和林局在哪儿？我可以马上让你见到他们。请吧，你放了他们，我跟你走。山谷，你以为你还有跟我讲条件的权利吗？是你让我一再受挫，忍受耻辱。放心，我不会让你那么快的去死。我要把你带到军部，为我找回作为军人的尊严。为了这一天，我已经等了很久了。侵略者除了可耻之外，还有尊严吗？哼，别看你如此的逞能，但是我的愿望马上就会实现了。我在那边跟，要走是干嘛了？嗨！必ず韓国を捕まえてわしに渡すんだ。行け。はい。行くぞ。
名不虚传啊，妹妹。数で見ると、奴らの数は多くない。必ず援軍来るまでに全滅させろ。は、英国の勇士たちを徹底的に潰してやれ。
我们大日本帝国的皇军将会兵不血刃占领你们的武汉城。程雄，你要找的是这个吗？这是我从你库房里拆下来的，少了它，我看你再引爆个毒气呀、啊、细菌呢、啊归种元村，可惜没有亲手宰了你。阿婆，没事吧？没事。小菊呢？
静，我本来计划让你一直在共党组织中效力，将来一旦形势有变。民生轮船公司下午三点会有一艘客船，票我已经为你订好，你抓紧时间准备一下。是。哎，慢点啊，都给我码平了啊，小心点。都装完了吧？装完了。所有的炸弹和突击弹都已经全部装成。出发。是。郑雄这个龟孙子是想把武汉老百姓全整死，折腾这堆炸弹折腾好几天。最后再检查一遍，什么东西都别拉。好。出发。新阳失守之后，武汉北路门户洞开，日军即将兵临城下，加之广州即将沦陷，粤汉铁路从源头上被日军掐断，继续持重兵固守武汉，从战略上已经意义不大。武汉沦陷之后，战争将会更加复杂，国民党内部的斗争也将趋于表面化。在这个时候，你进入军统局工作，对党组织了解各方面的情况，将有很大的帮助。因此，组织上同意你去重庆工作。陈建同志啊，在长期的战斗中，你已经受住了各种考验，已经是一名稳重的优秀战士，这也是组织上同意你单独执行任务的原因之一啊。谢谢组织对我的信任，我会尽力完成好任务，请组织放心。嗯，时间不多了，准备出发吧。好，那我去了。好。检查完了。走。我再问你最后一遍。说，还是不说？要杀就杀，什么都不会说。
全員変われ怪しい車両は一台も逃すな看来这次咱们又不轻松啊。哎呀，关键咱啥时候轻松过呀？走。老孟和何丽也该回来了。这路上不会出现什么情况吧？要不去看看？不，先把货物转移到夹层。不至于出事吧？小心无大错，快。西川队长，李主任，山姆科长命令我和你一起执行抓捕行动。欢迎西川队长督战。嗯
我的队伍出现了叛徒。那会是谁呢？老孟，还是何灵？我怎么看谁都不像。什么情况都有可能。要不是安国同志来得及时，不然就……物资现在怎么样？安全吗？外部人员不熟悉房屋的构造，物资藏在地下，暂时没有什么问题。时间长了就不好说了。那现在敌人肯定走了，晚上我带人去把物资转移出来。不行，他们一定会留下人员守株待兔的。这件事情交给我们来办，你们？对。那一定要小心。另外，我会通知其他同志，一律不得外出。我国军は上海と南京を取った。しかし、武漢ではとんでもない抵抗にあった。だから戦い以外の勝つ道を探さなければいけない。課長ならできます。もちろん全力を尽くして協力します。報告です。入れ。先に下がって。課长。李主任，怎么样？共党组织被剿灭了。呵呵。我已经为你们准备好了庆功宴。我，报告科长，这次行动就消灭了几名普通分子，骨干分子全部逃脱。什么？到底是怎么回事？难道是有人走漏了风声？没有没有，绝对没有。本来已经把他们堵在屋里，没想到有人接应他们，从屋顶逃走了。那那些物资呢？都仔细搜查过了，没找到。一次绝妙的行动，就这样草草的收场了。混蛋！赶快给我查找物资的下落！嗨！共産党の物資が部屋に隠されていた。はい。理解方に調査に行かせ見つかりませんでした。見つからなく本当は地下に隠されていました。しかも共産党は理解方と彼の部下たちの目の前で簡単に物資を移しました。今回のせいで兵士6名が撃たれ車もなくなりました。报告。进来。
昨晚的事情到底是怎么回事？啊，科长，是这样的，当时他们穿着皇军的制服，开着军用卡车，负责监视的弟兄们一时摸不清底细，以为是皇军前来，所以就没敢上前盘查。他们也不想想，没有李主任的配合，我们怎么能够找到隐藏的物资？一时疏忽，一时疏忽，请科长恕罪。老先生，啊，你真的不知道物资就藏在屋内的地下？我，我只是外勤人员，只知道能看见的，看不见的，不大清楚。哼，你该不会是利用知道的情报来抬高身价吧？我可不喜欢这种人。科长误会，我真的不知道啊。科长，请不必着急，我已经找出新的办法。不但可以重新夺回物资，还能将共党分子一网打尽。哦，说，这是我草拟的计划，请过目。主意不错，拿去实施吧。必要的时候可以联系细川队长，予以配合。多谢科长，不过不用了，我相信自己能够独立完成任务。那这样最好。那我马上展开行动。告辞。科长，理解方がこんな実践があったら、我々も憲兵隊を出して協力してやりませんか？敵は。このような程度の低い過ちはしないだろうな。まあやらせてみよう。優先すべきは上海から各疎開への通路を封鎖し、市内での捜査を強化すること。共産党はいずれ現れるはずだ。はい。很明显，山姆科长对我们的计划持怀疑态度。可是没了日本人的支持，那我们，老弟，越是这样，我们越要成功。不吃馒头争口气，让特高科看看，我们七十六号也不是吃素的。如果这次能够大获全胜，我看西川那小子在老子面前还怎么拿他。老弟，这出戏一定给我演好了，我保管你一辈子吃香的喝辣的。一定，一定。主任，那我先走了。好。军统特别行动组任上海行动队队长，直属总部领导。是。军统上海站站长黑莓，目前正在执行一项重要任务，暂时无暇顾及上海站的工作。你到上海后，军统上海站的工作也暂时由你主持。明白。敌人在市区的搜查范围越来越大，物资随时有可能暴露。
你们在家里留守，准备接应。他的下一个目标恐怕就是咱们了，早该除掉他们。消息啊！控制最新情报，共党分子何玲已经投靠了七十六号，正在实施一个阴谋，计划将共产党转移之后的地下联络点。快回去休息。是上海方面定的联络时间是几点？明天下午一点。一点，赶紧把这个情报传递给上海方面。是。老杨，小心点。到底出什么事儿了？什么？何林同志，怎么回事？当时我们完成任务后，在回来的路上，忽然被一群人围住。我发现情况不对，拉着老孟就跑。可不料老孟没跑几步就被绊倒，被他们摁住。我只好一个人先跑走。我没敢直接回来，我怕敌人跟踪，就找了个地方暂时躲避一下。等我回来报信的时候。
就发现老孟带着七十六号的人。哦，对了，还有一个日本军官，直奔咱们联络点。我心想坏了，可以没有办法。从那以后，我就开始密切注意老孟的活动情况。今天幸亏跟踪的及时，他才没有得逞。这个老孟，全家人都被鬼子杀了，他去逃过日本人。哎，严刑拷打。可荣华富贵跟前，这人呐，难免会变。不过好在，我已经处决了他，应该不会再有什么危害了吧？老杨，你现在和林同志去旅店休息，晚上会有人来接你。啊，好，好，走。现在就过去，把这小子处理了。只怕七十六号的人或者日本宪兵早就藏在旅店周围，等着跟踪何灵来找我们的新联络点了。目前最好的方法就是按兵不动，让敌人的阴谋。主任，都这个时候了还没动静，我看啊，八成是共党分子不来接他了。着什么急啊？心急吃不。
，看来他们是有备而来。先撤。外面发生什么事？情况怎么样？继续说，别怪我没提醒你们啊！最好把我放了，要不然的话，敢威胁我是吧？还嘴硬！你也不打听打听，这是什么地方？啊？进来的人有站着出去的吗？不承认你是共党是吧？给我打！现在还能嘴硬吗？住手！这位兄弟好身手，我又开了一次眼界。什么意思？就这么报答救命之恩啊？兄弟，你虽然对我有救命之恩，但碍于时局复杂，我不得不谨慎从事，故此才有刚才的误会。这都是大哥我爱才心切，不要生气啊！吃完了吗？可以走了吧？哎，走当然是没问题。可是现在时间已经不早了，我看这样吧，请兄弟先在这儿将就歇息一晚，明天我来安。科长，我们这次的行动计划是非常周密的。共党分子本来已经上钩，但不知为什么他们突然惊醒，对我们实施反包围，致使我们功亏一篑，还损失了好几个兄弟。李主任，失败就是失败，任何理由都弥补不了你的损失。我不是在找理由，科长，我怀疑我们内部有奸细，走漏了消息。李主任，无论是共党分子还是军统方面，要想彻底剿除他们，不是一件容易的事情。你们已经尽力了，抓紧时间休整
。至于奸细的问题，我会考虑调查的。多谢科长理解，我们七十六号行动处一定再接再厉，为皇军效劳。課長、私は、お前は私が76号に対して甘いと思っているんだろう。うん。細川君、君に一つだけ聞こう。中国人は行軍に従うと思う。無理でしょう。ではなぜ命がけで働いてくれるのか。それをよく考えてみろ。これから76号との共同行動が多くなるから、人を。操る方法を知らなくては。はい。報告。なんだ。課長、ペピンからの電報です。兄弟，尊姓大名？敏贵姓夏，夏安国。夏安国，嗯，好名字。<笑>来，我来介绍一下。这位是行动队的王队长，我们七十六号行动处的骨干。幸会幸会，以后还请老兄多多指教。哎，不敢不敢。在下祖籍奉天，目前定居苏州，自幼跟着父亲经商，学过点花钱绣腿，这不为了安全，投靠到青帮门下，说白了，就是个小生意。嗯，看兄弟谈吐不俗，一定受过很好的教育吧？惭愧，在燕京大学读过几年书。燕京大学。有位郑海波教授，你认识吗？认识啊，他给我讲过课，我跟他一家人都很熟。怎么，李主任也认识？哈，不，听说而已。哈，请。兄弟，你和七十六号毫无瓜葛，为什么要出手相助呢？啊、哦，是这样的，昨天谈完生意要回住处休息，正好碰到你们被人追杀。我看那些人挺狠的，就忽然想到日本人曾经捞了过青帮，但没有成功。我就在想，会不会是日本人对青帮的弟兄们下手，顺手上前帮了一把？这不，误打误撞就把李主任给救了。任务就这样，诸位去准备一下。科长，恕我冒昧，您这样做。等于是把夏安国推到死亡的境地，他可是我们七十六号不可多得的一员武将啊！李主任，如果夏安国的确如你所说，我想应该没有问题。你说那年轻人，在下听从科长的安排。大家去准备工作，夏安国留在特高课，明天和我一起参加行动。根据空厨提供的情报，汪精卫明天九点要与日本东京来的特派员在松户酒店三零六房间秘密会谈。酒店内的空间狭小，敌人不可能安排太多的保护人员，这对我们非常有利。我们分为两组，魏德壮，你负责带人上楼击毙敌人，我负责带人在大堂掩护。还有，杨浩。
，怎么样？伤情恢复的还好吧？多谢祖宗关心，已经完全康复了。嗯。万家领衣，马团长身先士卒，血战三昼夜，粉碎了日军突围逃窜之计图，令人钦佩啊！祖宗过奖了。如果不是弟兄们拼死把我从火线上救下来，军队恐怕早已化为灰土。这次局里委派你去上海，担任上海站站长，主要是考虑到你在上海工作过，对那儿比较熟悉。怎么样？有困难没有？军人以服从为天职，俊杰服从命令。嗯，好。你到上海以后，要尽快的和现在的代理站长做好交接。在今后的工作中，你们要密切配合。是。有事我回去叫你。好的。你们几个把行李先送上去，我歇会再上去。好的。我已经等候你们多时了。
队长，莫非是我们的计划走了风声？不可能，我们的人不会有问题。要是这么说的话，那很有可能敌人从一开始就在耍阴谋，目的就是要把咱们包了饺子。不好，空中有危险。年轻人，果然是可造之材。不敢当。不，我说的是实话。你能够从容逃脱，并且把我从敌人的枪口下解救出来，能做到这些的人。并不多，我希望你能成为云子小姐的助手。如果你们两个联手，将是共党分子和军统的克星。在下一定尽心努力，不辜负科长的期望。好啊，我已经向李海宝交代，让他任命你为七十六号第二行动队的队长。以后你有什么情况，可以直接向我汇报。多谢，在下先告辞了。でかく、シャワン号のやつは君に任せる。きっと君の役に立つはずだ。だといいです。迷惑をかけてもらいました。常に精鋭部隊を揃えておけば機会はいくらでもある。軍刀の頭をまだ捉えられていないが、それでも大きな収穫を得た。ひでかわくん、君はさすがの仕事ぶりだな。もう少しやり続けて、新たな収穫が出るかもしれません。大明哥，把枪给我放下。否则，我先毙了他。你很聪明，你是怎么看出我的身份的？有这种怕死的心理吗？兄弟，大哥，我说过了，凭你的本事，一定会得到山木科长的重用。怎么样，刚一亮相就弄了个队长？照这样发展下去，我这个副主任很快就要让贤了呀！<笑>是啊，以后李主任就是大哥，您就是二哥。哎，别这么说，都是大哥和弟兄们抬举，给我提供机会。走，我请二位喝酒，必须的。以后升官发财两不误，这酒必须得喝。走，走吧。好的。
。哎，兄弟，去哪儿啊？下班了，回住处。不会是约会小情人吧？大哥，你太抬举我了，我哪有那本事啊？<笑>二哥，我看就不要回去了，待会儿咱俩喝一杯去。哟，不巧，中午约了客商谈点事儿。这样吧，明天，明天我请。好吗，大哥？共同发财嘛。对对对。这事儿不能耽误了，赶紧去吧。好啊，下午见。情况我都了解了，你能在这么短的时间内获取敌人的信任，已经很了不起了。尹山武同志，你了解陈静现在的情况吗？了解啊。那你给我说说呀。但我不能跟你说。为什么？因为有人比我说的好，比我说的好的人，在里边等你呢。在武汉，我不辞而别，是不是怪我了？天晴哥告诉我你去执行任务了，但我没想到你会进入军统方面。其实，在奉天的时候，我知道。姐，我现在更加深刻的体会到你，还有高龙，你们所承受的压力，委屈了。别这么说，安国哥，其实你也是和我一样的。这要是对打鬼子有利，我相信我们所付出的一切都是值得的。我怎么突然觉得你长大了？但是。我不在的时候，能不能学会保护好自己？昨天在松湖酒店，山姆对你说那些废话的时候，你就应该意识到，他是在拖延时间，给附近的狙击手锁定目标的机会。这么说，上一次在特高克门前救走李海宝的，也是你？那是为了进一步取得李海宝的信任，同时也是为了保护那些刺杀人员。上次特高克全体出动，如果不及时撤出战斗。损失会极大的，静儿。我们现在是在敌人的心脏做斗争，必须要眼观六路，耳听八方。敌人是不会给我们犯错误的机会的。好吧，我接受你的批评。安国哥，特高克和七十六号的人可都是魔鬼，你千万要小心。魔鬼？我是驱魔人啊
，专门催他们小命的。对了，你打入特高课和七十六号，除了向根据地输送物资之外，还有什么其他的计划吗？当然有啊。我打算找机会把山木和李海宝，连同那些骨干一起除掉。那我们联合行动吧，人多力量大，这样更有把握。再说了，上级也同意我们可以加强合作。没问题，我觉得我们很快就会有机会一起行动的。马俊杰很快就要来上海了，军统委派他担任上海站站长。好小子，三兄弟。加上你这个巾帼英雄陈队长，齐聚上海滩，我现在真的有点替那个山木担心了。よしこ、今から会議だ。部屋を片付けてくれ。ここには皇軍の運命に関わる重要書類がたくさんある。私が留守中、誰もここに入れてはならないぞ。わかりました。ご安心ください車は用意できたか。大丈夫です。よし。入れ川君、すべて君の計画通りだな。軍道の人はいい突破点だと思います。それをしっかり利用したいので、条件を承諾していただけませんか。言ってみろ。彼の価値を保つため、捕まえられたことを難密にしてもらい、七十六に尋問されたりしないように願いたいです。安心したまえ。こちらで情報が漏れることはない。ありがとうございます。どうぞ情報を聞かせてください。多赚了两成，太好了！<笑>来坐。另外呢，我跟客户签了协议，可以长期的合作，这样一来可就省了不少事儿啊。还是兄弟厉害呀、啊！那咱们头一回见面，我就看出你不是一般人，要不怎么会大摆酒席请你入伙呢？<笑>说实话，有
，多少小弟比求着想进汽车友好，我还不放心呢。不瞒你说，眼下这世道，什么忠心救国，全是糊弄人的。只有黄金美钞才是真价。咱一定要趁着大好机会，狠狠地捞他一笔，要不然。白白给日本人效劳，那在这亏呢？<笑>你只管放手去干，有大哥我给你做后盾。既然大哥信得过小弟，我绝不推辞。明天就出货，我亲自做。兄弟辛苦。啊，大哥，二哥，王队长，什么事儿？大哥，二哥，我也想和你们做生意。是为了打鬼子，那绝对没得说。你们的组织藏在哪里了？说。<笑>要不是放马过来。杨德禄，課長，伊勒川君にとってこの男はまだ利用する価値があるはず。よしこはもう死んだ。この男はここで死んでしまえば手がかりはなくなる。すみません。しかしこいつ何も喋らないからクソ野郎ですよ。望むところですよ。何か口から出してもらうのじゃなく、心の底から恐怖感を生じさせ、犬のように指示を従いさせますから。もちろんまだ時間が必要なので、念のためには
秘密の大捜査機を教えてもらえませんかもちろんだ宮沢教授に近郊で秘密武器研究基地を建てることを依頼されたんだあそこがちょうどいいだろうこいつをそこに連れて行こうありがとうございますおっしゃった教授というのはああ帝国大学の同級生だった宮沢という男だこいつはな武器研究に執念を燃やす天才だ教授は間もなく上海に来る彼の研究によってより多くの中国軍隊を殲滅し行軍の作戦を大いに後押しできる